குட்டி பிள்ளைங்களா பிரைஸ் த லார்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இந்த நாளில உங்களை எல்லாம் பாக்குறதுல உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்களும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா தான் இருக்கீங்களா ஹாப்பியா இருக்கீங்களா ஓகே நீங்க எதுக்காக வெயிட் பண்றீங்கன்னு தெரியுது கிட்ஸ் டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு தானே காத்துட்டு இருக்கீங்க ஆமா இன்னைக்கு நிறைய நியூ சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அக்கா உங்களுக்கு சொல்லி தர போறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வசனம் இருக்கு அப்புறம் மீனிங் ஃபுல்லான ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்காக நீங்க வெயிட் பண்றீங்கல்ல அது இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் ஏசப்பா கிட்ட பிரேயர் பண்ணுவோம் பிரேயர் பண்ணிடலாமா பிரேயர் என்ன பண்ணணும் கண்ணை திறந்துகிட்டே பிரேயர் பண்ணுவீங்களா எப்படி பிரேயர் பண்ணுவீங்க ஆமா கண்ண மூடி கைய குப்பி தானே பிரேயர் பண்ணணும் பிரேயர் பண்ணலாமா அன்புள்ள ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த இந்த நாளுக்காய் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே எங்களோட பிள்ளைகளோடு கூட இந்த நாளை நீங்கள் இருங்க எசுவே இந்த நாள் ஆண்டவரே அப்பா பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ள போற ஆண்டவரே ஸ்டோரிஸ் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கப்பா ஆண்டவரே இந்த நாள் முழுவதும் நீங்கள் அவளோடு கூட இருந்து எஸ்அப்பா என்னோட பிள்ளைகளை நீ ஆசீர்வதிக்கும் படியாய் ஜபிக்கிறேன் இந்த நேரம் முழுவதுமாய் ஆசீர்வதித்துக் கொடுங்க எசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனும் நல்ல பிதாவே ஆமே ஓகே இப்போ நம்மளுக்காக நியூ சாங் சொல்லி தர ஹாரி அக்கா வர போறாங்க என்ன குட்டியஸ் எல்லாரும் சிங்கிங் செஷனுக்கு எந்திரிச்சு நின்றுட்டீங்க ரெடியாவும் ஆயிட்டீங்கன்னு அக்கா நினைக்கிறேன் ஆமா தானே வெரி குட் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு த்ரீ நியூ சாங்ஸ் கத்துக்க போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி அக்கா உங்ககிட்ட குட்டி கொஸ்டின் கேட்க போறேன் உங்க யார் யாருக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆனா அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸா என்னோட பெஸ்ட் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க தானே அவங்க கூட நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா டைம் போறதே தெரியாது ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க ஜாலியா இருப்பீங்க அதே மாதிரி ஏசுப்பாவே நீங்க உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க உங்க உங்க பெஸ்ட் கூட பேசுறத விட இன்னும் நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கூட உங்க வீட்டுல தான் இருப்பாங்க ஆனா ஏசுப்பா உங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்கன்னா ஏசுப்பா எப்பவுமே உங்க கூடவே இருப்பாங்க நீங்க எப்பவுமே எந்த கஷ்டமும் இல்லாம நீங்க ஜாலியா ஏசுப்பா கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதை பத்தி ஒரு சாங் கத்துக்கலாமா Friend, yare, yare, ni unanuma sole. 
கஷ்டப்படுறீங்களா இனிமே நீங்க கஷ்டப்பட கூடாது ஏன்னா இயேசுப்ப அவங்களோட ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க நம்ம இயேசுப்பட பிள்ளைகளா இருக்கோம் நீங்க உங்களோட கஷ்டம் உங்களோட சிக்னஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க இயேசுப்ப கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க அதை பத்தி நம்ம இப்போ ஒரு சாங் கத்துக்கலாமா
அப்போ தான் நம்ம மம்மி வருவாங்க நான் அவங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் வைக்காதன்னு சொன்னல எது கையை வச்ச அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை திட்டுவாங்க ஆனால் நம்ம எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு என்ன யோசிப்போம் நம்ம மம்மி தான் இல்லையே அவங்க தான் உள்ளே போயிட்டு அவங்க கிச்சனில் வேலை செய்கிறாங்களே அப்படின்னு நினை யோசிப்போம் ஆனால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க ஏசப்பா நம்மளை எப்பவுமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம என்ன செஞ்சாலும் ஏசப்பா நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க நீ நல்லது பண்ணாலும் ஏசப்பா உன்னை பார்க்குறாங்க கெட்டது பண்ணாலும் ஏசப்பா உன்னை பார்க்குறாங்க அதனால் உங்களோட மைண்டில் இந்த அலாரம் வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஏசப்பா நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் ஏசப்பாக்கு பிரியமான இதை மட்டும் நம்ம செய்யணும் அதை பற்றி ஒரு சாங் கற்றுக்கலாமா Jumping up and down when you're spinning Spinning round and round God see in everything you do Cuz he's watching watching over you Hey God is watching watching over you 24/7 watching over you Your life is in his hands whoa, whoa. He's got great big plans cuz he's watching over you கூப்பிட்டாச்சு 
பேசப்பா நம்ம கூட என்ன பேசுறாரு நம்ம பாக்கலாமா சரி நீங்க உங்க பைபிள் எடுத்துக்கோங்க பைபிள் மூலியமா தான் ஏசப்பா நம்ம கூட பேசுவாரு அக்கா வாசிக்கிற நீங்க நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஓகே எரேமியா முப்பத்தி மூணு மூணு என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் இன் இங்கிலீஷ் ஜெரேமியா தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ கால் டு மீ அண்ட் ஐ வில் ஆன்சர் யூ அண்ட் டெல் யூ கிரேட் அண்ட் அன்சர்ச்சபிள் திங்ஸ் யூ டு நாட் நோ இந்த வசனத்துலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் குட்டீஸ் நம்ம லைஃப்பில் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் வந்தாலோ எவ்வளோ ஆபத்து நாட்கள் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சே ஐயோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது உடனே ஏசப்பாவை கூப்பிடணும் ஏசப்பாவை கூப்பிட்ட உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார் நமக்கு லைஃப்பில் பெரிய பெரிய காரியங்கள் அற்புதம்லாம் ஏசப்பா நம்ம லைஃப்பில் செய்வார் நீங்கள் எல்லாம் ஏசப்பாவை கூப்பிட்ட ரெடியாக இருக்கீங்களா சரி இந்த வசனத்தை அக்கா உங்களுக்கு ஆக்ஷன்ஸோடு பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் எரேமியா முப்பத்தி மூணு மூணு என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் எரேமியா முப்பத்தி மூணு மூணு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் எரேமியா முப்பத்தி மூணு மூணு தமிழ்ல சூப்பரா கத்துக்கிட்டீங்க இப்ப நம்ம இங்கிலீஷ்ல கத்துக்கலாம் ஜெரேமியா தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ கால் டு மீ அண்ட் ஐ வில் ஆன்சர் யூ அண்ட் டெல் யூ கிரேட் அண்ட் அன்சர்ச்சபிள் திங்ஸ் யூ டு நாட் நோ ஜெரேமியா தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ call to me and i will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know சூப்பரா கத்துக்கிட்டீங்க குட்டிஸ் இந்த வசனத்தை நீங்க வந்து ஏசப்பாவோட நம்பரை மறக்கவே கூடாது ஓகே அதே மாதிரி இந்த வசனத்தை உங்களோட ஆபத்து நாட்கள்ல ஏசப்பாவை நோக்கி நீங்க கூப்பிடுங்க ஓகே இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி சொல்றதுக்காக நம்ம ஜீவ ஆண்டி வராங்க முடியாது முடியாது முடியவே முடியாது என்னால வரவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் வஸ்தி ராஜாத்தி உடனே சொன்னாங்களாம் கூட வந்து தான் ஏழு மந்திரிமார் சொன்னாங்களாம் மகாராணி அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாடுகளை ஆளுறாரே இந்த அகாஸ்வேரு ராஜாவுடைய கட்டளையாச்சே எப்படி நீங்க வர முடியாதுன்னு சொல்லலாம் பிளீஸ் வந்துருங்க ராணின்னு சொன்னாங்களாம் அதெல்லாம் முடியவே முடியாது நான் மகாராணி அவர் மகாராஜாவா இருந்தாலும் அவர் என்னுடைய கணவர் தானே இந்த பாரசீக நாட்டுடைய பழக்க வழக்கங்கள்லாம் அவருக்கு தெரியாதா ஒரு பெண்ணாகிய நான் எப்படி குடித்து வெறித்து இருக்கிற இந்த நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாட்டு மக்கள் நடுவில் நான் வந்து இருக்க முடியும் என்னால வரவே முடியாது ராணி பிளீஸ் வந்துருங்க ராஜா லட்டி ரொம்ப கோபப்படுவாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம் ஆனா இந்த வஸ்தி மகாராணி சொன்னாங்களாம் என்னால வரவே முடியாது ராஜாவே அழைச்சா கூட நானு ஆண்கள் இருக்கிற சைடு வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம் உடனே இந்த ஏழு பேரும் போறாங்களாம் போய் மகாஸ்வரி ராஜா சொல்றாங்களாம் ராஜா ராஜா அந்த மகாராணி என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னு நாங்க சொன்னோம் ஆனா அவங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களா ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அவங்க ஆண்கள்லாம் இருக்க சைடு வரமாட்டாங்களாம் அதெல்லாம் இந்த நாட்டுடைய கலாச்சாரம் இல்லையா மகாராஜா அப்படி சொன்னாங்க இது என்ன கட்டளை <laughs> படிக்க போறோம் ஓகேவா இந்த அஞ்சு கேரக்டரை பத்தி நீங்க நல்லா கவனமா நான் சொல்றத நீங்க கேட்டுக்கோங்க முடியறப்ப நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் 
ஓகேவா அப்போ நீங்கள் அழகாக ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா நம்மள ஹைஃபை கொடுத்துக்க போகிறோம் கிவ ஹை ஃபை அப்படின்னா கேட்டேன்னா கரெக்டாக ஃபைவ்க்கு ஆன்சர் சொன்னவங்க மட்டும்தான் வந்து எனக்கு ஹை ஃபை கொடுக்க முடியும் ஓகேவா அது எப்படிங்கிறத நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ராஜாட்டை வந்து எல்லாம் சொல்லிட்டாங்களா ராஜாவுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டாரு ரொம்ப டென்ஷன் ஆனவனே என்ன செய்வாங்க என்ன பேசுகிறோன்னே தெரியாது என்ன சொல்கிறோனே தெரியாது பயங்கரமாக எதேதோ பேசிடுவார்ல அது மாதிரி இந்த ராஜாவுக்கும் கோபம் வந்துருச்சு எங்கிட்ட தனியாக சொன்னால் கூட பரவாயில்ல நூற்றி இருபத்தேழு நாடுகள்லேருந்து இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க விருந்துக்கு இவங்க முன்னாடி என்னை வஸ்தி மகாராணி அவமானப்படுத்திட்டாலேன்னு சொல்லிட்டு ராஜா மூன்று விதமான கட்ட போட்டாராம் முதல் கட்டில் என்ன தெரியுமா இனிமே அந்த வஸ்தி என்னுடைய ராணியாக இருக்கவே மாட்டா நான் அவளை தள்ளிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம் முதல் கட்டல ரெண்டாவது என்ன சொன்னாராம் என்ன மாதிரி இந்த நாட்டில் இருந்து எத்தனை ரா பிரபுக்கள் வந்திருக்காங்க எத்தனை ராஜகுலத்தவர் வந்திருக்காங்க இந்த நியூஸை போய் அவங்க அவங்க வீட்டில் போய் சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்கவுங்க மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஆமாம் வஸ்தி மகாராணியே கீழ்ப்படியலை நாங்கள் எதுக்கு கீழ்ப்படியணும்னு சொல்லிட்டு யாருமே கீழ்ப்படிய மாட்டாங்க அதனால் இந்த நூற்றி இருபத்தேழு நாட்டுக்கும் இன்றைக்கே ஒரு கட்டளை அனுப்பணும் என்ன கட்டளை தெரியுமா அவரவர் வீட்டுக்கு அந்த அந்த ஹஸ்பண்ட் தான் இல்லாட்டி அப்பா தான் யாராக இருக்கணும் ஹெட்டாக இருக்கணும் வேறு பெண்கள் அதிகாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு கட்டளை போட்டாராம் அடுத்து மூணாவது கட்டில் என்ன தெரியுமா இப்போ ராணி இல்லை ராஜாவுக்கு அதனால் யாரெல்லாம் இளம் பெண்களோ யாரெல்லாம் அழகாக இருக்காங்களோ அவங்களாம் ராணி ஆகிறதுக்காக போட்டி பண்ணுவதற்காக சூசான் அரண்மனைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூன்று கட்டளையாக ஹாஸ்வேரி ராஜா சொல்லி பறையறை விற்கிறவங்க குதிரை மேலே ஏறி போகிறவங்க இப்படி நிறையா பேர்ட்ட சொல்லி அனுப்பி அந்த நூற்றி நாடுகளுக்கும் போய் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்களாம் உடனே எப்படி இருந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த நூற்றி நாடுகளையும் அதை கேட்குற எல்லா வீட்லேயும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா ஆ என் பிள்ளை கூட ராணி ஆயிடலாமே என் பிள்ளைக்கு கூட ரொம்ப அழகா இருக்காளே உனக்கு என்னம்மா குறைச்சல் மூக்கு மூலியமா ரொம்ப அழகா இருக்கிற நீ நல்லா பேசுற குயில் மாதிரி இருக்கிற கிளி மாதிரி இருக்கிற அப்படிதானே எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரிதான் அந்த வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் சொன்னாங்களாம் போ 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 நீயும் போ சூசான் அரண்மனைக்கு சீக்கிரம் போ நீ கூட ராணி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் அதே சூசான் அரண்மனையில ஒரு வாசல் காவல்காரர் இருந்தார கேட் கீப்பரா ஒருத்தர் இருந்தாரா அவர் பேர் என்ன தெரியுமா மொர்தேகாய் அவர் வீட்லேயும் ஒரு அழகான பெண் இருந்தாங்களாம் அவங்க பேர் தான் எஸ்தர் அந்த மொர்தகாய்க்கு பிள்ளைங்கள் இல்லை அந்த எஸ்தருக்கு அப்பா அம்மா இல்லை அப்போ அந்த மொர்தகாய் என்ன செய்தாராம் அவருடைய அண்ணன் மகளாகி எஸ்தரை எடுத்து வளர்த்தாங்களாம் அப்போ அந்த எஸ்தர்கிட்ட வந்து மொர்தகாய் சொல்கிறாராம் எஸ்தர் எஸ்தர் நீ கேள்விப்பட்டியா இன்னைக்கு ராஜா அரண்மனையிலேருந்து ஒரு புதிய கட்டளை வந்துச்சே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் ஆமாச்சித்தப்பா இருந்தாலும் அதனால நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னாங்களாம் நம்ம யூத நாட்டிலேருந்து இங்கே சிறைப்பிடிக்க ஒரு அடிமை பெண்ணா வந்திருக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் நான் ஆசைப்பட முடியுமா சித்தப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலாம் அப்ப சொன்னாலாம் எஸ்தர் நீ என்னமா இப்படி சொல்ற உனக்கும் அந்த அதிகாரம் இருக்கு எல்லா அழகான பெண்கள் தானே ராஜா சொன்னாரு ஆஹ் அதுக்கு தகுதி உள்ளவளா நீ இருந்தேனா நீ செலக்ட் ஆக போற நீ அந்த போட்டியில கலந்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு முர்தகா என்ன செய்தாராம் எஸ்தரை உற்சாகப்படுத்தினாராம் எஸ்தர்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நட்சத்திரம் என்று அர்த்தமா எஸ்தர் என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம் நட்சத்திரம் இன்னொரு பேர் என்னன்னா அக்சால் இப்ப நான் மூணு பேர் சொல்லியிருக்கேன் யார் யார் பேரெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் வஸ்தி பேர் சொன்ன வஸ்தி சொன்ன நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்ல போறோம் தள்ளப்பட்ட ராணி அவங்க பேரு அடுத்து அகாஸ்வரினா யாரு கிங் ஓகேவா ரெண்டு பேரை பத்தி படிச்சிட்டோமா அடுத்து எஸ்தர் யாரு நட்சத்திரம் ஓகே நட்சத்திரத்தான ஒரு ராணி அந்த மூன்று பேரை வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு பேர் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அடுத்து முர்தகாயினா யாருன்னு சொன்ன என்னவா இருந்தாரு கேட் கீப்பர் ஓகேவா அரண்மனையுடைய வாசலை திறக்கிறதும் மூடுறதும் தான் அவருடைய வேலை இந்த நான்கு பேரை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒருத்தரை பத்தி நம்ம அடுத்து படிக்க போறோம் ஓகே இந்த எஸ்தர்ட்ட சொன்னாராம் முருதகை போமா நீ போர் சொல்லி அவளை உற்சாகப்படுத்தி அனுப்புனாராம் உன்னே எஸ்தரும் ரொம்ப தயக்கத்தோட போனாங்க ஆனால் எஸ்தர்ட்ட என்ன தெரியுமா ஒரு நல்ல ஹேபிட் எதுக்கு எடுத்தாலும் அவங்க ஜபம் பண்ணுவாங்களாம் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர்கிட்ட தான் சொல்லுவாங்களாம் குட்டி தம்பி தங்கச்சி நீங்களே யார்கிட்ட சொல்லுவீங்க ஒரு காரியம் நடக்குது ஆ ஒரு விஷயம் தெரியுது இதை பற்றி செய்யலாமா செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருது உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஓடி போய் உங்கள் மம்மிகிட்ட கேட்பீங்க மம்மி மம்மி இதை செய்யட்டுமா டேடி டேடி இதை செய்யட்டுமா ஆனால் மம்மி டேடிகிட்ட கேட்குறத விட எப்போவுமே நீங்கள் ஏசப்பாட்டை கேட்டிங்கன்னா ஏசப்பா உங்களை அழகாக கைட் பண்ணுவாங்க இதை செய்யலாம் செய்யக்கூடாது போகலாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு ஏசப்பா அழகாக கைட் பண்ணுவாங்க எஸ்தர் ராணியும் அதே மாதிரி தான் ஏசப்பாட்டை போய் கேட்டாங்களாம் ஏசப்பா இந்த மாதிரி விஷயத்தை எங்கள் அப்பா எங்கள் சித
அதே மாதிரி யார்ட்டுமே நான் என்னை பத்தி சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இந்த இசரக்கா போனாங்களாம் வந்த உடனே அவங்கள ராஜாவை பார்க்க விட்டுருப்பாங்கன்னு நினைச்சிங்களா இல்ல இல்ல ஒன் டுவெண்டி செவன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து நிறைய குயின்ஸ் வந்திருந்தாங்க நிறைய இளவரசிகள் அழகழகான பெண்கள் ராஜ குலத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் வந்திருந்தாங்கல்ல அப்ப இது கூட எஸ்தரக்காவும் போய் சேர்ந்துக்கிட்டாங்களாம் அவங்க கூட போய் இருக்கும் பொழுது ஒன் இயர் அவங்கள வந்து என்ன பண்ணாங்களாம் சுத்திகரிச்சாங்களாம் வெள்ளை போலத்தினால வாசனை தைலத்தினால அவங்கள சுத்தம் பண்றதுக்கே ஒன் இயர் அவ்வளோ வாசனையா அவங்க பக்கத்துல போனாலே ஆஹா அப்படிங்கிற நறுமணத்தோடு இருப்பாங்களா எல்லாரும் அவ்வளோ வாசனையானதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொருத்தரையா ராஜா ஒருத்தவங்களை <laughs> அப்புறம் கடைசியா எஸ்தரும் போறாங்களாம் ஐயோ எனக்கு என்ன பேக்ரவுண்டுமே இல்லையே ஆனால் ஏசப்பா நீங்க தான் என் கூட இருக்கீங்க நீங்க எனக்கு துணையா வாங்க இது உங்களுக்கு சித்தானா இது நடக்கட்டும் ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டே இருந்தாங்களாம் அவங்க போய் அந்த ராஜா ராஜாவை யாருக்குமே தெரியாது ராஜா மட்டும் வர்றவங்கள பாப்பாராம் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இவங்க அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ராஜாவுடைய பொற்செங்கோலாம் நீட்டிட்டாராம் நீட்டின உடனே அவங்க தான் செலக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னு அர்த்தமா யாராலையும் நம்பவே முடியலையா எல்லாரும் எஸ்தர காட்ட கேட்டாலும் எப்படி எஸ்தர் உன்னால மட்டும் செலக்ட் ஆக முடிஞ்சது நீ ரொம்ப சிம்பிளா இருக்க நீ ரொம்ப இதா இருக்க எப்படி நீ ராணி நன்றிங்க <laughs> என்னவாதான் இருக்காங்க இன்னும் கேட் கீப்பரா இருக்காங்க ஆமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரண்மனையில வேலை செய்யற ஒரு பெரிய மந்திரி அவர் ராஜாவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா யாரு ஆமான் இதுதான் அஞ்சாவது ஒரு நபர் அந்த ஆமான் என்ன செஞ்சாராம் அரண்மனைக்குள்ள வரும்பொழுதே அப்படியே ரொம்ப வீராப்ப நடந்து வருவாராம் வந்த உடனே எல்லாரும் என்ன செய்யணும் ஐயா சல்யூட் சல்யூட் நல்லா அடிக்கணும்னு நினைப்பாராம் ஆனா இந்த மொர்தகாய் மட்டும் என்ன செய்வாராம் சல்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசுமா சிம்பிளா சொல்லிடுவாரு மத்தவங்களோட காலில் விழுவாங்களாம் ஆங்கா ஓகோம்பாங்களாம் அவர் புகழ்வாங்களாம் பாராட்டுவாங்களாம் ஆனா மொர்தகாய் எதுவுமே செய்யலாம் ரொம்ப எரிச்சலா இருந்துச்சு என்ன இந்த மொர்தகாய் ரொம்ப ஓவரா பண்றானே இவனை ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆனா மொர்தகாய் சொன்னாரா நாங்க தெய்வத்தை தவிர வேற யாரையும் காலில் விழுந்துலாம் வணங்க மாட்டோம் எகவா தெய்வனை மட்டும் தான் வணங்கும் மற்ற மனிதர்களுக்கு வணக்கம் மட்டும் தான் சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டாராம் அதனால இவருக்கு ரொம்ப கோபம் இருந்துச்சு இரு இரு ஒன்னை மட்டும் இல்லடா நீ சேர்ந்திருக்கிற அந்த யூத குலத்தையே நான் அழிச்சு காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆமான் ரொம்ப பிளான் பண்ணாராம் என்ன தெரியுமா பிளான் பண்ணாராம் அவர் வீட்டில் போய் ஒரு ஐம்பது முழு உயரத்துக்கு ஒரு பெரிய தூக்கு மரத்தை நிறுத்தினாராம் தூக்கு மரம் ஒரு பெரிய உயரமான மரம் அதில் மேலே ஷார்ப்பாக இருக்குமா அந்த மரத்தில் எப்படியாச்சும் முர்தகாயை தூக்கி போட்டுணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணாராம் அது மட்டும் இல்லை அவர் என்ன நினச்சார் முர்தகாயை மட்டும் கொள்வது எனக்குலாம் சாதாரண விஷயம் முர்தகாயை மட்டும் இல்லை அவனோட சேர்ந்த அவனுடைய குளம் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட போகிறேன் ஏன்னா இந்த யூத குளங்கிறது அந்த காலத்தில் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் பரவி இருந்தாங்க அதனால் அவர் என்ன சொன்னார் ராஜாட்ட போய் சொன்னார் ராஜா ராஜா எனக்கு ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் உடனே இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கண்ட்ரீஸ்லையும் யூதர்கள் என்று சொல்கிற ஒரு மனுஷங்க இருக்கிறாங்க அவங்க செயல்னால ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அவங்க நம்மளை மாதிரி எல்லார்ட்டையும் பழக மாட்டாங்க ரொம்ப ஒதுக்கமாக இருக்கிறாங்க ஆண்டருடைய பிள்ளைன்னு சொல்கிறாங்க ஜெபிக்கிறாங்க வேத வாசிக்கிறாங்க நம்மளை மாதிரி ஜாலியெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க ஆண்டவரே அதனால் அவங்கள என்ன பண்ணிடலான்னா அந்த நாட்டை விட்டு அவங்களெல்லாம் கொன்றணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம நாட்டு மக்கள் அவங்க தேவையில்லாமல் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் உடனே அந்த மகாஸ்வீரர் ராஜா முதலாம் <laughs> கூப்பிடாம <laughs> <laughs> 
பண்ணேன் மருதகாய் சொல்றாரு இல்ல இல்ல நீயும் உன்னுடைய ஆண்டவர் உனக்கு இவ்வளவு பெரிய மேன்மை கொடுத்தது இந்த ராணியாக கொடுத்தது இப்படிப்பட்ட காரியத்துக்காக தான் இருக்கலாம் நீ இவ்வளவு நாள் எனக்கு ஆசிர்வாதமா இருந்த நம்ம வீட்டாருக்கு ஆசிர்வாதமா இருந்த இப்ப நம்ம யூத குலத்துக்கே நீ ஆசிர்வாதமா இருக்க போற நீ நல்லா ஜபம் பண்ணுன்னு சொன்னோடனே எப்பவுமே எஸ்தரக்க என்ன பண்ணுவாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் ஜபம் பண்ணுவாங்கல்ல இந்த விஷயத்துல அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களாம் பிரேயர் பண்ணாங்களாம் அவங்க சொன்னாங்களா நான் பிரேயர் பண்றேன் என் கூட இருக்க வேலைக்காரங்க எல்லாம் உபவாசம் பண்ணி பிரேயர் பண்றோம் அதே மாதிரி யூத நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் நீங்க பிரேயர் பண்ண சொல்லுங்கப்பா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் ஒரு பெரிய வெற்றியை தருவாருன்னு சொன்னாங்களாம் இஸ்தரை என்ன சொன்னாங்க நானும் என்னுடைய தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணுவோம் நம்முடைய யூதர்கள் எல்லாரும் அவங்க இருக்கிற வீடுகள்ல இருந்து பிரேயர் பண்ண சொல்லுங்க ஆண்டவர் நமக்காக கண்டிப்பா பெரிய காரியத்தை செய்வாரு ஏன் தெரியுமா இந்த எஸ்தர் அக்கா எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க ஜெபிக்கிறவங்க நீயும் தானே அப்படி தானே தம்பி தங்கச்சி நம்ம லைஃப்ல நம்ம வீட்டுல நம்ம குடும்பத்துல நம்ம தேசத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தா நம்ம என்ன செய்வோம் எல்லாரும் பிரேயர் பண்ணுவோம் அப்படிதானே இப்ப கூட கோவிட் நைன்டீன்காக நீங்க எல்லாரும் பிரேயர் பண்றீங்க தானே ஆமா நம்ம என்எல்சி கிட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து சூப்பர்பா டெய்லி லெவன் டு டுவெல் நம்ம பிரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஒவ்வொரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஒவ்வொரு செங்கோலாங்க <laughs> ஒரு <laughs> உன் விருப்பம் என்ன அந்த ராஜ்யத்தில் பாதி கேட்டாலும் நான் உனக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் சொன்னா ராஜா என்னுடைய விருப்பம் ஒன்றே ஒன்று தான் நாளைக்கும் நீங்கள் வரணும் விருந்துக்குன்னு சொன்னாங்களாம் ஆனால் ராஜா யோசிக்கிறேன் என்னென்னா அந்த பொண்ணு ஒன்றுமே கேட்காம நாளைக்கு விருந்துக்கு வாங்கன்னு சொன்னாலே ஓகே வரேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது நாள் விருந்துக்கு ராஜாவும் ஆமானு வர்றாங்களாம் அப்போ வந்தது இப்போ மகாராணி எல்லாருக்கும் விருந்தெல்லாம் படைக்கிறாங்களாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்களாம் ராஜா ராஜா எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அழிவு காத்திருக்கு நான் சீக்கிரம் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருவேணும்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது ராஜா அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் உடனே ராஜா கோவம் செய்ய என்னது உனக்கு அழிவா உன்னை கொள்றதுக்கு யார் வகை செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம் ராஜா வேற யாரும் இல்ல அவங்க கூடவே இருக்காரு இந்த ஆமான் தான் என்ன கொல்ல தேடுற என்ன கொல்றதுக்கு வகை தேடுறாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே ராஜாக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சான் என்ன ஆமா நான் எப்படி செஞ்சாருன்னா என்ன மட்டும் இல்ல ராஜா என்னுடைய குலத்தாராகிய யூதர்கள் எல்லாரையும் கொண்டு போடணும்னு அவர் பிளான் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராஜா சொன்னார என்னுடைய மகாராணியை கொல்றதுக்கு பிளான் பண்ணாரா அவரை இப்பொழுதே தூக்கி போய் அவரை மரண தண்டனை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் ஆமானுக்கு உடனே மரண தண்டனை கொடுத்துட்டாங்களாம் ஆனா இந்த ஜபத்தோட போனாங்களா இஸ்தரக்காக்கு அப்ப ராஜா மறுபடியும் சொன்னாரா இந்த என்னுடைய முத்திர முதலும் நீ இன்னொரு கடிதத்தை எழுது எல்லா நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கடிதத்தை எழுதி என்றைக்கு அவங்க எல்லாரும் யூதர்களை கொல்லலாம்னு நினைச்சாங்களோ அன்னைக்கு யூதர்கள் எல்லாம் தங்களுக்காக ஃபைட் பண்ணலாம் அன்னைக்கு யூதர்கள் எல்லாரும் மற்றவர்களை கொன்று அவர்கள் உண்மை உள்ளவங்க அவங்க நல்லவங்க அவங்க பராக்கிரமசாலிகிறத ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அப்போ ராஜாவுடைய இந்த இரண்டாம் முத்திரையிடப்பட்டதான கட்டளை போகுதான் எஸ்தரக்கா அவங்க எழுதி அனுப்புனாங்க முர்தகா எல்லாருக்கும் எழுதி அனுப்புறாரு அப்போ யூதர்கள் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னைக்கு அவங்க எல்லாம் இறந்து போயிருவாங்கன்னு அந்த பன்னிரெண்டாவது மாதம் பதிமூணாம் தேதி யோசிச்சாங்களோ அன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நாளாய் சந்தோஷத்தின் நாளாய் கலிகூறுதலின் நாளாக மாறுச்சான் இவங்க எல்லாரையும் போய் வெட்டினாங்க இவங்க பெரிய கொண்டாட்டம் கொண்டாடினாங்க யூதரை பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பயம் வந்துருச்சான் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் செஸ் விளையாண்டுருக்கீங்க விளையாட பிடிக்கும் தானே இன்றைக்கி எங்கேயும் வெளியில் போய் விளையாட முடியாது கேரம் போர்ட் செஸ் தானே நிறையா விளையாடுறோம் இப்போது நீங்கள் கேரம் அந்த செஸ் பார்த்தோன்னே உங்களுக்குலாம் என்ன தெரியுமா ஞாபகம் வரணும் அந்த எஸ்தர் என்கிற மகாராணி அஹாஸ்வேரி என்கிற ராஜா முர்தகாய் அப்புறம் யார் ஆமான் இவங்களெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஏன் தெரியுமா நம்ம செஸ் விளையாடும் போது எதை வச்சு விளையாடுறோம் குயின் இருப்பாங்க ஷோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க கிங் இருப்பாங்க தானே அதே மாதிரி தான் அந்த பண்டிகை அன்னைக்கு எப்படி யூதர்கள் மற்றவர்களெல்லாம் வெட்டி கொன்றார்களோ அதை நினைவு கூறுவதற்காக தான் இந்த பூரீம் என்கிற ஒரு பண்டிகை இந்த உலகத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அந்த பூரியம் என்கிற பண்டிகை தான் இன்றைக்கு நம்ம விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறதான செஸ் விளையாட்டு சரியா அதில் பார்த்தீங்கன்னா குயின் மாறி மாறி வெட்டுவாங்க கிங் வெட்டுவாங்க தானே அது அந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் அப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் செஸ் போர்டு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் குயின் எஸ்தர் ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குயின் எஸ்தர் ஒரு ப்ரேர்ஃபுல் விமனாக இருந்ததுனால அவங்க எப்பவும் ஆண்டவர்கிட்ட எல
பெரிய காரியங்களை செய்வேன் சொன்னார் எஸ்தர் ஒரு அடிமை பெண் ஆனால் ஏசப்பாவார் நோக்கி கூப்பிட்ட உடனே ஆண்டவர் அவங்கள மகாராணியாக மாற்றினார் அவங்க குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லை அவங்க குலத்தையே பாதுகாக்கிறதான ஒரு பெரிய ஒரு மகாராணியாக கத்தர் மாற்றினார் இன்றைக்கும் ஈராக் தேசத்திலே பார்க்கிறோம் அவருடைய கல்லறை இருக்கிறதாகவே எஸ்தர் சரித்திரம் ஒரு கதையல்ல உண்மையிலே நடந்ததான ஒரு சம்பவம் இப்ப நீங்க எஸ்தருடைய லைஃப் நம்ம என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டோம் எஸ்தர் அவங்களுடைய சித்தப்பா முருதகாய்க்கு எப்பவும் உபே பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாங்க அவங்க அவருடைய பிரேயர் லைஃப் அவங்க ஒரு அடிமை பெண்ணா இருந்து அரசு ஆகிறதுக்கு காரணம் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னவா இருந்தது அவருடைய பிரேயர் லைஃப் தான் நீங்களும் எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவர்ட்ட பேசுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா எப்பவும் ஏசப்பாட்ட எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஏசப்பாட்ட இருந்து உதவி கேட்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஏசப்பா உங்களையும் ஒரு பெரிய சேனல் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்கா மாத்துவாங்க நீங்க உங்க ஃபேமிலிக்கு பிளஸ்ஸிங்கா இருக்கணுமா உங்களுடைய சபைக்கு பிளஸ்ஸிங்கா இருக்கணுமா உங்களுடைய சொசைட்டிக்கு நீங்க பிளஸ்ஸிங்கா இருக்கணுமா இருக்கணும் தானே அப்ப என்ன செய்யணும்னா எப்போ நீங்க ஒரு பிரேயர்ஃபுல் கேர்லா ஒரு பிரேயர்ஃபுல் பாயா நீங்க இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களையும் அப்படிதான் ஆசிர்வதிப்பாரு ஓகேவா இப்ப நான் ஒரு உங்ககிட்ட ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறேன் அதுக்கு கரெக்டா நான் சொல்றேன் அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஆன்சர் பண்றவங்க எனக்கு வந்து ஹை ஃபை கொடுக்கலாம் எப்படின்னா நீங்க டிவியில பக்கத்துல வாங்க இவ ஹை ஃபை அப்புறமாரு முருதகாய்ப்பாங்கிறவர் அன்பின் ஆண்டவரே நான் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த காலை நேரத்திலும் இந்த சிறு பிள்ளைகள் கற்றுக்கொண்ட இந்த கதைக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எஸ்தரை போல கீழ்ப்பிடிதல் உள்ளவர்களாக ஒரு ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக எங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம்ப்பா ஜபத்தில் இன்னும் ஆர்வத்தை கொடுங்க எதற்கெடுத்தாலும் தங்கள் பெற்றோரையோ உறவினர்களையோ அவர்கள் நம்பாமல் கர்த்தரையே உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ள இன்னும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அப்பொழுது எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் உயர்த்த முடியும் ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகள் எங்களுடைய வீடுகளுக்கும் எங்களுடைய சபைக்கும் எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கும் ஒரு ஆசிர்வாத வாய்க்காலாய் நீர் ஒவ்வொருவரையும் மாற்ற வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஓகே குட்டீஸ் எல்லாம் சூப்பராக கற்றுக்கிட்டீங்க சாங்ஸ் கேட்டீங்க வசனாலாம் கேட்டீங்க ஸ்டோரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கல்ல ரொம்ப பிடிச்சது தான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஓகே இப்போயும் நீங்கள் கடகடன் ஏன்ச்சு ஓடிடாதீங்க வெளியே இதுக்கப்புறம் என்ன ஆக போகுது ஆமாம் மெயின் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் உங்கள் டேடி மம்மியெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ரெடியாக டிவி முன்னாடி வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏசப்போட வார்த்தை உங்கள் கூட பேச போகுது ஓகேவா